Hi guys, welcome to RMPD TV and this is my first tutorial on my TWICE series where we will recreate some VFX and transitions from the South Korean girl group TWICE and today we will discuss on how to create warp zoom with RGB splitting using Adobe After Effects so without further ado, let's get started <music> gagawin natin ay ilalagay natin syempre yung ating video sa ating composition. Bale, dalawang video to na dinownload ko sa pexels.com. Ilalagay ko na lang yung description sa baba. Hindi ko na kasi inattempt mag-record ng sarili dahil hindi po ako marunong sumayaw. Yeah, hindi po talaga ako marunong sumayaw. Lahat po ng PE subjects ko ay 75. Okay. So first, ang gagawin natin, go tayo sa effects and presets, then look for motion tile. If hindi nyo po makita yung effects and presets, ay makikita nyo siya under window, then look for effects and presets. Bali, yung motion tile pala ay ilalagay natin sa ating dalawang video. Okay. So, adjust natin ngayon yung settings ng motion tile. Dito sa uh, effects control, adjust nyo yung output height and output width from 100 to 300. Okay. Okay, same din siya dito sa isa. So, gagawin din natin ay lagay rin nating 300 to pareho. Okay. Then, let's create some adjustment layer sa parehong video. So, new, then adjustment layer. Yung adjustment layer ng First video ay lalagay lang natin siya sa pang 3 seconds to 4 seconds. So, ganyan siya lumalabas. Ito yung video 1. Lalagay lang natin yung adjustment layer dito sa 3 seconds to 4 seconds. Then, duplicate natin tong adjustment layer. Then, ilalagay naman natin to sa pang 4 seconds to 5 seconds ng second video. So, ganito po ang magiging itsura niya. Okay. After nyan ngayon, punta tayo dito sa ating first video. Then, under transform, click natin tong keyframe animation ng scale. Sa 3 seconds, then sa pang 4 seconds naman, ay i-resize natin siya ng mas maliit. Para proportion ng pagre-resize natin, press shift on your keyboard, then drag. Hold and drag. So, sabihin natin ganyan. Okay. Then, gagawin natin ay select natin yung dalawang keyframe natin. Right click, then keyframe assistant, then easy is. Or you can press F9 on your keyboard. Okay, balik tayo dito sa ating effects and presets. Look for warp naman. Under distort. And then drag natin siya dito sa ating adjustment layer. Palitan natin ngayon yung warp style ng ating adjustment layer from arc to fish eye. Okay, then i-keyframe din natin yung bend ng Warp. So, lagay natin siya dito. Palitan natin tong value ng bend from 0, ay from 50 to 0. Yan yung nakalagay sa ating 3 seconds ng adjustment layer. Sa pang 4 seconds naman ay papalitan natin siya from 0 to negative 100. So, ganito siya ngayon lumalabas. Okay. After natin dyan ay balik tayo dito sa ating first video. Then click natin tong scale. Then click natin tong makikita natin tong graph editor. Ito po. Click natin yan. 
Then ito, gayahin nyo na lang to. Okay. So, after nyan, off natin yung ating graph editor. Then, punta naman tayo sa ating pangalawang video. Dito sa ating pangalawang video ay punta tayo sa effects and presets. Then, look for optics compensation. Optics compensation. Under siya ng distort. Then, drag natin siya dito sa adjustment layer ng pangalawang video. Okay, after natin siya ngayon may ilagay, click natin itong... Uh, reverse Lens Distortion Makikita sa FX Controls ng Adjustment Layer Okay Then adjust natin to I click natin tong Keyframe Animation ng Field of View or FOV Then palitan natin yung value nito from 0 to 170 Okay, then sa pang 5 seconds naman ay palitan natin from 170 na field of view to 0. So ganito na yung initial na output nyan. Okay, the next ang gagawin natin sa ating pangalawang video naman ay... Click natin muna yung, dating, yung ating pangalawang video. Then, under transform, click nyo ulit yung scale. Yes, lagay nyo siya sa pang 4 seconds. Then, uh, click yung keyframe ng scale. Keyframe animation na scale. Then, lagay nyo muna yung 4 to 5 seconds. Okay. Then, ang adjustment na gagawin natin dito ay... Sa pang 4 seconds, lilita natin siya. Then, sa pang 5 seconds ngayon, siya babalik sa normal. Okay, then, select nyo yung dalawang keyframe, right click, then, keyframe assistant, then, easy is. Okay, so, gato ang siya ngayon lumalabas. Okay, after nyan ngayon, punta tayo sa graph editor ng scale. Click nyo scale, then graph editor. Then, gayahin nyo na lang ulit to. So, ganito ang kalalabasan yan. Okay, then after nyan, close natin tong ating graph editor. So, ngayon, tapos na tayo sa ating warp zoom. So, ganito siya ngayon lumalabas. Yan. Okay. Ang next naman natin ngayon gagawin ay i-duplicate natin yung video natin 3 times. So, yung video 1, i-duplicate natin siya ng 3 times. Then, yung video 2, same. 3 times ulit. So, dito muna tayo sa video 1. Duplicate natin ng 3 times. 1, 2, 3. Then, i-resize natin siya ngayon sa, sa size ng adjustment layer. Yan. Same with uh, video 2. 3 times. Then... I-resize natin siya based dun sa adjustment layer ng video 2. Okay, after dyan ngayon ay punta tayo sa effects and presets. Then, look for set channels. Yan, under siya ng channels. Channel, sorry. Then, itadrag natin to dun sa mga duplicated videos natin. So, yung sa, sa red, green, blue, and dito sa red, green, blue ng video 2. Okay. So, lagay na muna natin siya.
Then ang sunod natin gagawin ay papalitan na natin yung channels based dun sa pangalan na nilagay natin dun sa video. So, sundan nyo to ha. Ah, kasi pag may namiss kayo dito isa, baka hindi maganda yung kulay na kalabasan. Okay, so punta na tayo dito sa ating part na meron tayong uh, duplicated video sa 3 to 4 seconds ng video 1. Click natin ngayon itong red. Then, makikita nyo meron dito sa set red to source 1, set green to source 2, and set blue to source 3. Yung sa set green and sa set blue, palitan nyo sila ng off. So, ang lumalabas lang, ang meron lang value ay yung red. And yung sa set alpha to source force ay palitan nyo yung alpha to red. Yung sa red, palitan nyo yung blending mode from normal to color dodge. Okay. Then, same procedure with green. Yung red ngayon, yung set red, palitan nyo siya from red to off. Then, ang on lang na layer ay green. Yung blue, off din natin. Then, yung alpha, palitan to green. Then, palitan nyo yung blending mode from normal to color dodge. Then, same din siya with blue. Okay. So, kung ang mapapansin nyo lang naman ay lumiwanag siya. Ngayon, ang gagawin muna natin ay adjust muna natin yung size niya. So, click natin to. Yung red, green, and blue. Then, under transform. Okay. Okay. Ngayon, isi-scale natin yung video. Yan. Kita nyo. Ang gagawin natin ay... Dito sa pinakahuling keyframe ng scale, ay lalakihan natin siya from 34.2 to 100. Or actually to 150. Yan, so nakita nyo na, nagbago na. May mga colors na na naghiwalay na. So, yan din ang gagawin nyo dun sa natitirang dalawang video sa baba. Balitan nyo from 34.2 to 150. So, kung titignan natin ngayon, ganyan siya lumalabas. Okay, nagkaroon na siya ng glitch effect. Pero ito ang magiging style niyan. Para makita niyo yung nagbago na talaga siya ay adjust niyo na yung position. Uh, lagay niyo muna yung keyframe ng position dun sa red, green, and blue. Then sa pang 4 seconds sila ay i-adjust niyo na ngayon yung bawat isa. So simulan natin sa red. Adjust natin yung red. Yan, nakita nyo na nga yun na humiwalay na yung channel ng red. Then, punta tayo sa green. Tapos natin yung green. Yan, humiwalay na ngayon ang channel ng green. Then, finally sa blue. Yan. So, humiwalay na rin ngayon ang channel ng blue. So, ganyan ngayon ang kalalabasan niya. Select yung mga key, huling keyframe nyo, then easy is. Okay. So, gato ang itsura nyan. Okay. Dito naman sa pangalawang video, actually same rin siya ng procedure kung paano natin, yung, paano natin ginawa yung sa una nating video. So, set natin yung red niya to red. Off natin yung green. Then, off natin yung blue. Then, yung alpha, palitan natin to red. Then, ganun din. Off natin yung red. 
Off natin yung blue, then yung alpha, palitan natin to green. And dun sa blue naman, off natin yung red and green. Then yung alpha, palitan natin ng blue. Then, yung blending mode niya, palitan natin yung tatlo na yun from normal to color dodge. Okay. Okay, balikan muna natin pala yung video natin, yung sa video 1. May nakalimutan lang ako, sorry. Ang gagawin natin para hindi bigla ang lumiwanag ay mag-iset natin yung opacity niya. So, dito tayo sa pang 3 seconds ng red, green, and blue. Maglagay tayo ng keyframe ng opacity niya. Okay. Then, sa pang sabi natin around mga... Ko 60 frames. So, around pang 15 milliseconds. Ay, wait, wait. Balik ulit tayo sa opacity. Sa pang 3 seconds. Adjust natin pala siya ng 0. Yan. Then, sa pang fif around 15 milliseconds. Adjust natin siya ngayon ng 100. So, gato siya ngayon lumalabas. Yan. So, gato siya ngayon lumalabas. Okay. Dito naman sa part ng... Sa pangalawang video, ang gagawin naman natin ay... Actually, ganun din. Masa naset siya kayo sa color dodge. Okay. Isiset ulit natin yung opacity niya. Okay. So, itong tatlo. Click muna natin yung uh, transparency or T on your keyboard. And dito sa after effects, lumalabas opacity. Iset nyo to as 100. Click nyo yung keyframe animation. Then, around 15 milliseconds din. Uh, siguro ganyan. Baba natin siya to zero. So, gato siya kayo lalabas. Okay. Then, ngayon i-position na natin yung RGB niya. So, click natin yung P for position. Lagay natin ngayon siya dito sa pang 5 seconds. Then, click natin itong keyframe animation. Then, dito sa pang 4 seconds, ang gagawin natin ay galawin na natin yung, yung, pos yung position niya. So, basta hiwalay na natin yung... Hiwalay na natin ngayon yung red. Tapos yung green. Then yung blue. Okay, so ganito siya ngayon lalabas. Pero hindi siya masyadong ramdam. Lagay natin, adjust naman natin ngayon yung scale. Okay, ah... Uh, ngayon, lagay natin from 100... Yan. Two. Ting 59. So, ganito siya lumalabas. Hindi siya masyadong obvious, pero... Pag talagang uh, inobserve mo yung video, lumilipat yung RGB hanggang dito sa pangalawang video. So, tingnan natin ang ating final output. Okay guys, so ganyan lang kadali gumawa ng 
uh, warp zoom with RGB splitting using Adobe After Effects. And I hope nag-enjoy kayo dito sa tutorial na to. And if ever hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe now to my channel and see you in my next tutorial. God bless and have a great day.